இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த மேக்ரம் போன் பவுச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த போன் பவுச் நீங்க பிக்னஸா இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டிச்ச வச்சு சிங்கிள் கலர்ல நான் பாட சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இனி வர வீடியோக்கள்ல நான் வந்து நிறைய கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் போட்டு காட்டுறேன் இது போன் பவுச்சா யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுக்கு இந்த மாதிரி பட்டன் கொடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த நூல்லையே இந்த மாதிரி லாக் கொடுத்துருக்கேன் இது வெளியே எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த பவுச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த மைக்ரம் ஃபோன் பவுச் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இந்த மைக்ரம் நூலு லைட்டர் அப்புறம் சீசர் அப்புறம் பீட்ஸ் இந்த பீட்ஸ் வந்து நான் ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் கிடைக்குது நான் வந்து கூடைக்கு யூஸ் பண்ணுற பீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சிசர் எதுக்குன்னா இந்த மைக்ரம் நூல் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பவுச் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நூலை இருபது பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு நூலும் ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு துண்டு நூலை எடுத்துட்டு உங்கள் ஃபோன் அளவு எவ்வளவோ அவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து அளந்து பார்த்துட்டு ஒரு நாட் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டாக ஒரு நாட் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் லூஸாகவே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த அதிகமாக இருக்க நூலை லைட்டரில் காட்டி ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த கார்டை இதில் அட்டாச் பண்ணலாம் ஒரு கார்டை எடுத்து ஈக்குவலாக எடுத்து மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லூப் மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த ரிங்கில் ரிங் மேலே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பக்கமாக கொண்டு வந்துடணும் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் இதே மாதிரியே இருபது நூலையும் நீங்க அட்டாச் பண்ணும் என்னோட போன் சைஸுக்கு இருபது நூல் கரெக்டா இருக்கு உங்க போன் சைஸுக்கு அதிகம் தேவைப்பட்டா அதிகம் எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா நூலையும் அட்டாச் பண்ணும் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த இருபது நூலையும் இந்த ரிங்கில் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இனி போட ஆரம்பிக்கலாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையை உங்கள் ஃபோன் சைஸு கட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சொருகிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இப்போ நான் சொருகிட்டேன் அட்டையில் இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டை எடுத்துக்கணும் ரெண்டு நாட்டில் நாலு நூல் இருக்குது இந்த நாலு நூல் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸ்கொயர் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து மேலே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் இப்போ இதுலேயும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இப்போ லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற நூலை நம்ம ஃபோர் மாதிரி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இருக்க நூலை மேலே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இருக்க நூலை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ரிவர்ஸ் ஃபோர் மாதிரி வச்சிடணும் வச்சுட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்க நூலை மேலே வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லூப் வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இதுதான் ஸ்கொயர் நாட்டு இந்த ஸ்கொயர் நாட் வந்து இந்த சுற்று முழுசும் போடணும் அடுத்திருக்க ரெண்டு நாட்டை எடுத்துட்டு நம்ம போடலாம்
இதே மாதிரி அந்த சுற்று முழுசும் போடணும் நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ இதை சுற்றிலும் நான் வந்து ஸ்கொயர் நாட் போட்டேன் இனி அடுத்த லைன் போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் நாட் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாட்டில் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் நாட்லேயும் மொத்தம் நாலு நூல் இருக்குது இப்போ அதிலேருந்து ரெண்டு ரெண்டு நூல் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இந்த சைடு ரெண்டு நூல் இந்த சைடு ரெண்டு நூல் மொத்தம் நாலு நூல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம அடுத்த நாட் போடலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த பீட்ஸை கோக்கிறேன் இப்போ இந்த சென்டரில் இருக்க ரெண்டு நூலில் மட்டும் நான் பீட்ஸ் கோக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் கோக்கிறேன் முன்னாடி கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருக்கனால கோக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் லைட்டர்ல காட்டிட்டு கோக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு நூலையும் லைட்டர்ல காட்டிடலாம் இந்த மாதிரி கோர்த்துடணும் ரெண்டு நூலையும் கோர்த்துடணும் இப்ப இந்த ரெண்டு நூலையும் நானு பீட்ஸ் கோத்துட்டேன் இனி வந்து அடுத்த ஸ்கொயர் நாட் போட ஆரம்பிக்கலாம் இதுவும் அதே போலவே தான் போடணும் அடுத்து நான் ரெட் கலர் பீட்ஸ் போட போறேன் அடுத்து பக்கம் பக்கம் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்கொயர் நாட் எடுத்துக்கணும் அதுல சென்ட்ரல் இருக்க ரெண்டு நூல்ல நம்ம பீட்ஸ் கோர்த்துக்கணும் இப்ப அடுத்த பீட்ஸ நான் கோர்த்துட்டேன் இனி இது இனி வந்து இதுல ஸ்கொயர் நாட் போடலாம் நீங்க சேம் கலர் போடணும்னாலும் போடலாம் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணி போடணும்னாலும் போடலாம் இப்ப வந்து அடுத்த நாட் நான் போட்டேன் நீ இதே போல இதை சுற்றிலும் நீங்க போட்டு வாங்க நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்ப சுற்றிலும் நான் பீட்ஸ் வச்சு போட்டு முடிச்சுட்டேன் இனி அடுத்த லைன் போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப இந்த நாட்டில் நாலு நூல் இருக்கு இந்த நாட்டிலே நாலு நூல் இருக்கு இதுல வந்து ரெண்டு நூல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாட்டில் இருந்து ரெண்டு நூல் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதை வச்சு ஸ்கொயர் நாட் போடலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு நூலை இப்படி வச்சுட்டு ஓரத்தில் இருக்க லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற இந்த நூலை ஃபோர் ஷேப்பில் வச்சுட்டு ஸ்கொயர் நாட் போடணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு நூல் இந்த ரெண்டு நூல் எடுத்துக்கணும் சென்ட்ரல் நூல் அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி இந்த சுற்று ஃபுல்லாக போட்டு வரணும் இதே போலதான் எல்லாம் போட்டு வரணும் அடுத்த லைன் வந்து இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் இடையில போடணும் இந்த ரெண்டு நாட்ல இருந்து நாலு நூல் எடுத்திருக்கேன் இத வந்து இதே மாதிரி போடணும் இதே மாதிரி இடையில இடையில போட்டு வரணும் ரெண்டு நாட்டுக்கும் நடுவில் இன்னொரு நாட் வரணும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு வரணும் நூல் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்கோ அவ்வளோ போட்டு வாங்க நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த பவுச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் கீழே ஒரு லைன் வந்து நான் பீட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் வந்து ஸ்கொயர் நாட் போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இது வந்து ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து லாஸ்ட் எண்டு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது சென்ட்ரு நாட்டு சென்ட்ரு நாட்டில் நாலு நூல் வருது 
அந்த சென்டரில் இருக்கிற நூலை மட்டும் வச்சுட்டு சைடில் இருக்க நூலை மேலே வச்சிடணும் மேலே வச்சுட்டு இப்போ அடுத்த சைடில் இருக்க ரெண்டு நாட்டை எடுத்துக்கணும் இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு நூலை எடுத்து இப்போ ஸ்கொயர் நாட் போடுறேன் ஸ்கொயர் நாட் போட்டு இந்த நூலை மேலே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த இருக்க நூலை எடுத்துக்கணும் இதையும் அதே போல் போடணும் டைட் பண்ணிவிட்டு மேலே வச்சிடணும் அடுத்து தேர்ட் இருக்க நூல் இதே மாதிரி மீத இருக்க எல்லா நாட்டுகளையும் இணைச்சிடுங்க நான் இணைச்சிட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி எல்லா நூலையும் நான் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் நல்லா டைட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒட்டிடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ரைட்டரில் காட்டி ஒட்டிடணும் இந்த மாதிரி எல்லா நூலையும் கட் பண்ணிட்டு ஒட்டிடணும் நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த பவுச்சை நான் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் நூலையும் லைட்டரில் காமிச்சு ஒட்டிட்டேன் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இந்த கிராஃப்ட் போடுறதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற லைக்ஸை வச்சு தான் நான் இன்னும் மேற்கொண்டு அதிகமான வீடியோக்கள் போட முடியும் அதனால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச